，干了。闭嘴！哎呀，温姑娘，这大范山山形似佛，风水上佳，按理来说，应该是灵力充沛之地。可是我们这一路上来，看到灵力枯竭，十分奇怪。这五天女，就算天生地灵之物，想要幻化人形，也要吸收外力之物为所用，百年间相安无事。为何这二十年，她却突然转性，开始吸食人的灵食？这唯一说得通的原因，就是她心脏里的那块阴铁。阴铁之力，促使她幻化为人形。就跟水碎一样。然而十年前，有人从他心脏里拿走了这枚阴铁，他因吸食不到灵力，便转为吸食人的灵石。我说的可对？而且拿走这枚阴铁之人，便是温若寒。温姑娘，二十年前温若寒解开封印，取出阴铁，致使你族人尽皆丧命。而如今温若寒抢夺其他阴铁，因此丧命的人只会更多。魏无羡，老二公子，我帮不了你们，你们和我说这些也没有用。温姑娘，阴铁镇于四方之地。如今已有三块现世，最后一块又在何处？温若寒收留我跟弟弟，对我们有恩。其他的我不知，也不想知。温琴帮不了你们，告辞了。城的长山红吧，嗯，公子，是长城不要紧。嗯，来尝一尝。哎，哎，啊，嗯，你要去哪儿？找此地助阵的仙门世家。哎哎哎哎，哎呀，你找他们干什么？我就说你这个人出来办事儿啊，离了我真的不行。你去找他们，你能问出什么来才怪。那又如何打听？当然是去那个地方。你就是想去喝酒？错，我魏无羡一向公私分明。你们好好想一想，这个地方每日客多人多口杂，如果这附近有什么奇异的事情的话，一定逃不过他们的耳目。你那一张嘴，想说什么便是什么。哎哎哎！魏兄下秋，聂兄如何？梦瑶他们还没到，我们先找个地方休息一下吧。那是极好。走走走！哎呀，走走走走走走走走走了走了走了。三壶酒，你疯了！公子爽快，我们岳阳的长山湖下了肚啊，劲儿可足了，非得公子这样的人才能驯服。嗯，各位稍等啊，我不花点钱，能掏出话来吗？你的钱用完了，可别管我要。酒来喽！哎，公子，您要的酒。哎，有话快问。小二啊，哎，我们这是第一次来岳阳，你们岳阳可有什么好玩的事情说来听听啊？你想问些什么好玩的事儿啊？嗯，我指的好玩。就是越怪越好玩，所以有什么怪事啊？怪事儿，这怪事嘛，就是哪里有什么鬼宅、荒坟、分尸
，又或是哪里有什么异动，有没有人被噬魂，诸如此类的吧。公子，您口味可真重啊！岳阳东南方向是何处？这东南，那是常氏的仙宅吧？哎，公子，您这么一说，我倒是想起来，近来有一件怪事儿。快说呀！公子们顺着这个道出了城，再走个几里。能看见一座修的挺漂亮的宅子，那个便是常氏的宅子。岳阳常氏，就是驻守此地的仙门世家。对，就是仙门中人。这常氏宗门虽然人口单薄，但在岳阳也是住着十几口人。可是不知最近怎么了，一个个都销声匿迹了。失踪了。应该是，不过，应该也不是。什么意思、啊？说失踪呢，是因为常氏十几口人突然在岳阳再没出现过，可每到晚上啊，都能听到常氏府邸传来咚咚咚的拍门声。开门声，对，这都敲的连续十几天了，每天都把门敲得震天响，这里面又是哭又是叫的，好像所有人都被关在里面出不来一样。没有人进去看过吗？这去啊，可是这白天里空无一人，一到晚上就拍门，你们说这是不是人？你们看，这马上又要到晚上了。恭喜凝神，安战，凝神。就在这儿等梦瑶吧。哎。毕无敲门之声，会不会是那小二在胡说八道？有人在这里用过阴体。